刚才那个姑娘没有抢救过来，枪枪打中要害，能抢救过来就怪了。平时不见你们枪法这么准，那只是个掩护分子，你们知不知道？如果能留下活口，还能继续往下查。现在呢？那个人以死相搏，就说明小白楼里一定有秘密电台。那我们现在就去搜。那里面有高大福的人，你知不知道？还想去当出头鸟呢？走走走走走走走！我看不了你们这个表情。在，在，谁？一帮蠢蛋站住又是一宿没合眼，太累了，老于。哎，不是我说啊，这招真是下三滥。你说谈判就谈判呗，非得让咱们在这没日没夜的搞监听，有什么话不能放到桌面上好好说？我说你就少说两句，要让行客上听见的话，给你也弄到审去。好啊，我巴不得你们俩调过来陪我呢。哎，雪中送炭来了。哎，老于，说认真的。要不然你们也打个报告，调过来得了。你去审毒组，那是因祸得福；我们哥俩去，那就是永无出头之日了。我怎么就因祸得福了？不诚实了吧？我问你啊，你们审毒组是不是活又清闲，女孩又俏皮可爱？你们组长陈玉婷，那那可是军统出了名的大美女。我们哥俩要是想清商得意，绝对不能去你那儿，那不给他当绿叶了吗？就你说的那个大美女啊，天天醉得跟三脚猫似的，脾气还特别大呢
。哟哟哟！照你这么说，他总是针对你发脾气。是啊，我也不知道哪儿得罪他了。身在福中不知福，你看看。嗯，咱们别聊这什么女孩子了。你们有没有听到一些什么比较机密的消息啊？还能怎么着？僵持着呗。你想啊，就算共党那边肯让步，那委员长。能让步吗？没了，全在这儿呢。你们知道还没我多呢。你们没听说啊？前线，阎锡山所属那十一师，差点被共产党给打没了啊啊！还有前几天，毛泽东和几个文化界的名人见面，念了一首自己写的诗，叫《沁人春雪》，大家都交口称赞。蒋委员长就找了几个名人过来，想给他写一首更好的，结果愣是没写出来。你又偷听那边广播了？这一文一武啊，都没占到便宜啊！回头谈判桌上的时候，一定会想办法扳回一城的。回去吧，先走了，走吧。你说有钱啥呀？走廊里就闻见味儿了。去，给庄科长也泡一杯。美女啊，到我这儿有事儿啊？技术科的人都忙得人仰马翻了，行动队的人都在办公室里悠哉悠哉啊。你哪只眼睛看见我们悠哉悠哉的了？这不都挺忙的吗？翘个二郎腿，端杯绿茶，就能抓着共党了。那也得你们技术科提供有用情报呀！你没有情报，我瞎跑啊！张科长，请喝茶。跟个这样的老大，我真替你们的前途担忧。那我们都跟你混，行吧？好，美女。你们早就可以去小白楼了。蠢蛋呢！他们就这么去小白楼了，估计什么都查不到。但是你们要注意留心，楼里每家的反应，有异常情况的，及时向我汇报。是。这螳螂捕蝉，黄雀在后，恐怕马武他们去给你开道这招，用不着。马武这帮蠢蛋。好歹敢为党国冲锋陷阵，不像某些人，心里恨共产党恨得滴血，手上也不敢沾一滴血。当初受训时那股狠劲儿哪儿去了？现在整日举个酒瓶坐在办公室里。不如早日换个地方冲锋陷阵，免得浪费了你的好酒量。客气了，保命仙丹自己留着是吗？我这一忙，您生意不就好了吗？是是，承蒙您照顾。好了，慢走。老板，多少钱？老规矩，两瓶酒。我
发现您这个鼻子可够灵的，酒是心上的。人家，哎呀，您最近这酒下的可够快的。哎呀，家里来的客人多，我得多备着点儿。啊，是是是是，你忙着啊，慢走。哎。王老板，不是我说你啊，这都三年多了，自从孩子他妈妈难产去世，你就一个人带着他，好难的。这家里没个女人可不行，你也应该给他找个妈妈。哎，李太太，我说实话吧，不是我不想找，实在是我找不着。您想想，你城里的姑娘，这事儿多呀，对孩子还不好。我呢，还不如就在老家的乡下。踏踏实实找一个能干的、心眼好的、对孩子好的，您说呢？给您，慢走啊！这孩子真可怜，从小就没用。王老板，哦，吴嫂，您来了。今天这是我们高太太要的东西，都写在上面了。好，你给我备齐了，别落了，要不然还得跑一趟。您放心，漏不了。您给我，我给您备货啊。吃的你看看，满嘴都是呀、啊，脸上都是，好吃吗？好吃啊！看你那么瘦，多吃点啊！嗯。哎，<笑>真可爱，你这闺女。哈哈。您的东西。我闺女真可爱，我走了啊。好，你慢走。哎，再见，再见。哎，慢走啊。哎。你先跑。吃的这个这个满嘴呀，哎呀，我这。看看嘛，哦，这里这里娃娃出来，好满意，这里特别高，这儿走哈，哎，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
。肖先生，你赶紧回家看看吧。肖先生，肖先生，您回来了。肖先生，没事没事，没事没事。你没事吧？没事儿，刚军统的人过来翻了一遍家里。暂时不行，他们可能故意要造成这种效果。越是危险的时候，越是要沉着冷静。直接说，小白楼地区确实有共党隐藏的电台，上次抓捕是打死的那个，不过是个掩护分子。但是你说的这些，我都知道。是，马武那帮手下天天都去小白楼蹲守，但是每天都是同一批人，恨不得把“行动队”三个字贴在脸上。这样弄下去，如果逼得共党把隐藏电台转移了，那我们前面的工作都白费了。这样怎么能行？这不是打草惊蛇吗？这样，马武那边我去跟他聊，让他收掉明线，你来放暗线，放长线，钓大鱼。好。还有，我会让这个监听科来配合你的工作。那我先下去。往死弄，必须得往死弄。给给给给，再倒点，再倒点，太少了。啊，没有了。我他妈就是要回老家！我不想打仗了，我不想打了，我想活着。不是我怕死，我告诉你们，是我爹。我爹现在在炕上躺着，没人管。我算什么狗屁儿子？我算什么狗屁儿子？长官，你喝多了？没有。我问你，我敢不敢回去？我敢不敢回去？我娘，很早就被日本狗娘养的给炸死了，现在就剩我爹一个人，他病了躺在炕上，没人去照顾他，他很可怜呀。我现在就想回去照顾照顾他，就想回去照顾照顾他。可是他们又要让我去东北打仗。如果去打日本人，我第一个冲上去。可是中国人打中国人，这是为什么呀？长官，你要不要喝点热水？这是为什么呀？来，长官，您喝点热水吧，喝点热水你就。我就想回去伺候伺候他。光才，叫人把他逮了。
我看你是喝多了，我给你倒点热水就。带走。你们干什么？长官，收下人情。带走。你们就让他在这坐一会儿吧。啊，马队长。在这妖言惑众、动摇军心，我不抓他抓谁？带走，带走。啊！你干什么？放开我！放开我！打我！我看你是喝醉了，我给你醒醒酒。你们这是要干什么？啊？在我的厂子吧，他在这儿就不可以带走。一会儿他走了，你们怎么抓他都行。要不然，这今后我还真就做不了你们的生意了。马队长，你还欠着我好几千块钱的酒钱没给。不是，你要的，放开我！你把左脸右脸你放开我！面门，放开我！打打打！你上位了！这这这！哎呀！放开他！别动手！就跟戴老板打听打听，我跟他俩是什么交情？有吗？你们衙门内的事儿，关起门解决就好。非得在我的厂子上动刀动枪，如今砸了我的厂子，动了我的女人，还想拿我的客人，这账怎么算呢？哎呀，哪有什么账不账的呀？琳达嘛，我能动吗？但是这个，今天犯我手上了，这可是我的人犯了，我得带走。带走，带走，带走，放开我，你们押好了，放开我。是高司令的属下，有什么事我来处理、啊。戴总，等等，周副官，他妖言惑众，动摇军心半天了。今天我必须得抓他，这现在是我的人，谁也不能动，别动。这不是马队长在我们高府抓的那共党吗？怎么，你们军统也给共党发工资啊？还是你马五灯下黑，自己就是红的？哎，那个周副官，周副官，听我给你解释解释。那天抓的共产党分子就是他，不，经过我严刑拷打，你看，这这这都都是他，全招了。对对对，后来表示要跟我干，投诚了，哎，投诚了，我就带着他了。周副官的人，赶紧放了。啊！一家人，家人，滚滚，赶紧滚！怎么了？改天没罪。不是不是。周大哥，那个陷害高叔叔的人就这么放了？谈判期间，多一事不如少一事吧。先走了，先走了。告辞。胡老大，军统这帮王八蛋，竟敢在老子的地盘上撒野，走着瞧！我听说那边，啊
，能不能弄一点架子都没有？哪像我们刚才遇见的口罩人士。我跟你讲，你可别瞎说，小心小命都没了。哎，我说的吧，他肯定是被共党的那些传单给吃化了。快得了吧你！哎，你不也投进共党电台吗？对呀。哎，我确实经常在研究他们的思想啊，研究他们的理论。他们那边当官，不论多大官，经常跟当兵的出来一起练兵，一起劳动，还一起举办唱歌比赛呢。啊！我的天哪！就那个，就那个，解放区的天是晴朗天，解放区的人也都是。当对国家前途命运的探讨被打压，一切真实的言论都如洪水猛兽，一切质朴的愿望都被标上价码，这样的国家会有希望吗？路该往哪儿走？心要向往谁？该如何选择？还有选择的可能吗？赵云飞的心中，仿佛蒙上了山城永不消散的迷雾。军统这帮狗杂种、狗仗人士，竟然把手伸到我这边来了！这些年想要兵从我这儿调，想要装备从我这儿拿，现在居然跑我这儿随便抓人，真是欺人太甚！我一不想这口气！你怎么老是一点就着呢？那戴笠在委员长那边那么红，你惹他干什么？是啊，司令，咱好汉不吃眼前亏啊！这些年，老子已经够忍的了。真把老子逼上绝路，老子也不是吃素的。我是高大福，恭喜司令！恭喜什么呀？恭喜您提升为司令，还不用去前线了。不知是福还是祸哟！拿起账来，还分什么前线、后方的？哎，对了，你带回来那个喝多闹事的弟兄，我看他难得一片孝心，你就答应他吧，给他多发点军饷，让他回家伺候他那瘫痪的老父亲。是，司令。我进去跟他谈谈。是。李金平是一块好钢，我观察他很久了。我觉得他和其他死心塌地的军统分子不一样，在日常生活的细节里，他已经逐步的接受了我们的思想理论，在工作中往往能够表现出奋不顾身的行为。在石培英被捕以后，他并没有急于向重庆方面联络，也没有试图营救石培英。当然了，这可以认为他是在自保。不过从另一个方面来看呢？他应该是对他的种种行为产生了怀疑。我完全同意你的分析。我甚至觉得可以通过教育争取李金平，同时就连石佩英也可以通过李金平进行教育转化。石佩英，你来我们延安也有好几年了，非常清楚我们八路军优待俘虏的政策，所以我希望你能好好交代你自己的问题，弃眼投明。不要再为蒋介石卖命。一个国家，一种主义，一个政党，一个理想。知道，我当然知道。可是李克农实在太厉害了，你的一句话，一个动作，都有可能被他发现。要我说，三个代理也未必是一个李克农的对手。我就知道你会说出这句话，太没有骨气了。他们有信仰，我们
就没有了。你忘了你曾经在党国面前发过的誓了吗？我当然记得，而且历历在目。我们效忠党国是为了什么？跟踪时空，狂风和山。可是你看看现在党国那些官员，贪污腐败，政权独立，难道你希望未来之中国是这样的吗？你希望我们的后代在这样的环境中成长吗？只有共产党能让我们看到光明，还有希望。你被彻底的洗脑。这和谈刚一结束呀，戴老板就被委员长给训了。这戴老板挨了训，就去训下面那些个处长，处长训科长，科长就训我们这些小科员。昨天那劈头盖脸的一顿骂呀，你们审读组没什么动静，我们组长天天喝醉成那样，还训什么话？还是他们轻松。哎，我怎么听说？戴老板被委员长拿手杖给打了，这出来的时候却高高兴兴的，是吗？这可奇了怪了啊！哼，你懂什么呀？这才证明，戴老板是委员长真正贴心的人。那我岂不就是你最贴心的人了？那我也是你贴心的人，我也是你贴心的人。哎，你们这打打闹闹啊，那就是过家家，他们那个才叫正直。抓住他！别跑！站住！哎，云飞。别对我生气！这共产党的人刚一走，他们就开始全国反战。我拜托你，别乱发善心。那这算什么意思啊？啊，和谈是假的吗？那真的假的呀？这不是一条道上的，他就走不到一个国里。你们说。现在是不是但凡活得不苟且的，都算是共产党？干嘛突然这么说？云飞，你觉得我们哥俩活得苟且，这没问题。但我们是你兄弟，我们是真的不希望你出事。庄美娇让我们监听课，也开始帮着盯小白楼那边的信号。看来呀，有点有人遭殃了。照相呢，哪天给我也拍一张呗。我这也是刚学的，拍的不好。我不怕的，人美怎么都拍不丑。主要是我这个出片率太低了，要不先算了吧。那行，哎，前两天我在圆圆舞厅碰到你了，要不今晚上下了班，我请你去跳舞呗。妮、嗯、子，这就是你才不对了啊！那跟我不你就跟他熟啊，请他不请我。你要是有人家云飞一半的相貌，我自然也会请你去啊。你说他跳舞啊，扭扭捏捏的，勾肩搭背，有意思吗？是正经人吗？其实跳舞在西方也只是一种正常的社交礼仪而已，没有你说的那么不堪。你们瞧瞧人家云飞，不愧是刘贵阳的高材生，哪像你们土老帽。今晚到底去不去啊？妮娜，还是不要去吧。这两天局里气氛可不太对。这倒是没错，这两天也不知道怎么了。今天早上
，我就是忘记带的通行证，差点就不让我进来。林飞，哦，小启啊。找有事，我就是刚好路过，知道你没下班。我我来是跟你说什么呢？我是，呃，我是想说啊，就是就是我上回去你家的时候啊，我觉得这个房子啊是不是有点小了？你有没有考虑过搬个新家？搬家啊？我没觉得小啊，我跟珍珍住的挺舒服的，而且这离司令部上班也很近。哦，对了，上次你嫂子说那话没生气吧？哦，没生气，我没事儿，但是我觉得还是搬一个新家好。虽然说，现在这个房子你跟珍珍两个人住应该是够的，可万一以后你们有孩子呢，是不是就住的没有那么宽松了呀？而且你要是手头紧的话，我可以借你的。再说了，找好房子我是有门路的。好意我心领了，你到底想说什么呀？军统现在有好几个部门都在盯着你住的这片小白楼，我不知道你跟共产党有没有什么联系。作为老朋友，我真的不希望你出事。云飞，你多虑了。我这么小心谨慎的一个人，不会有事的。小姐。您常来啊，再见。哟，王老板，来包红西瓜。好，里面请。嗯、有什么新的展示吗？暂时没有。你那个同学怎么回事啊？盯上你了？我说赵云坤啊，他虽然在军统任职，但是这个人本性是纯良的，是抗日战争牺牲的国军将领之后。上大学的时候读的也多半是鲁迅先生、闻一多先生写的文章，思想上还是追求进步的。他最近知道其他部门的特务在监视小白楼，怕我受到牵连，张罗着给我搬家呢。小白楼现在确实吸引了太多特务的注意。为了你和珍珍的安全，最近实行静等，等待新的指示。现在赶紧回家。今天柱子在医院看见珍珍从里面出来，不知道她是不是生病了。有我的信吗？江先生回来了。你去医院了？没事，去医院做什么？怎么了？我有件事情想要告诉你，你把眼睛闭起来。你看看，恭喜你要当爸爸了我等会儿再走。那我先走了。好，拜拜。一些风言风语，你怎么还能好东西一样做笔记啊？这其中有一些有智慧之言，我应该要记下来的。那你的意思是说我蠢喽？啊
让你站住！这。